Vi har tatt turen til Lillestrøm for å bli bedre kjent med et av de største midtbanetalentene i norsk kvinnefotball. Det er klart for episode 2 i vår tett på serie med LSKs Ingrid Syrstad Engen i hovedrollen. Ingrid, hvordan er en typisk hverdag for en toppseriespiller? Hvordan starter det? Ja, for meg så står jeg opp ganske tidlig. Vi har trening ofte klokka 80. Så da er det opp og bare få i seg mat. Kaffe er viktig. Og så drar vi ut egentlig. Ingen dag uten kaffe, det er viktig? Nei, det er veldig viktig for meg. Har du noen spesielle ritualer? Gjør du noe spesielt før du står opp? Nei, det går da. Det er egentlig å sove lengst mulig, for min del. Og så bare rette opp for på seg, og så gå ut, ja. Jeg har en i Romanene som også spiller på LSK. Hun har jeg spilt med i både Ørn og på Yngre Landslag. Har du bare ryddet av bare for at vi er på med å rydde, eller? Det er alltid ryddig her. Det er alltid ryddig? Ja, det er alltid ryddig. Og fotballskoene, hvor er de enda? De er ute på terrassen. Her er min, da. Det her er kosten til en toppseriespiller? Ja. Kyllingfilé, tomat, avokado, avokado er viktig. Det skal de med, ja. Det er ikke noe avslag her, det er jo ganske sånn stilt. Det var faktisk ganske greit. Ikke noe brus eller noe. Nei, det er ikke noe å skape seg over det hele tatt. Nei. Hvordan er det med laget dine og Rubina? Hvordan er hun som en samboer? Nei, hun er veldig bra. Vi er vant til å bo sammen, så det er ikke noe stress det ennå. Her har vi litt minner fra meg og Sara. Det her synes jeg er ganske artig, da. Det her ville tok hun en uke etter at hun ble LSG-spiller. Og så tar hun den posen der. Det startet litt tilfeldig. Jeg var sju år, så jeg startet ikke sånn kjempetidlig heller. Men vennene mine begynte å spille fotball, og jeg ble med på trening. Og fant fort ut at det var veldig artig da. Men holdt på med mye annet samtidig. Håndball og ski og fridrett i flere år. Men startet på fotball, ja. På Melhus. Der spilte jeg ganske tidlig med gutta. Fikk muligheten til det. Og spilte, ja, fra jeg var sånn 9-13-14 år med gutta på Melhus. Og det tror jeg har vært veldig viktig for utviklingen av meg tidlig også da. At jeg fikk et sånn forsprang teknisk, kanskje, i forhold til andre jenter. Med at man trener med gutta og får høyere tempo og mer fysikk og sånne ting. Så gikk jeg til Gimse når jeg var 14. Jeg spilte der i cirka to år. Og så gikk jeg til Trondheimsøren da, toppserieklubb, når jeg var 15. Og i Ørn så ble jeg jo tatt opp ganske tidlig. Mange synes nok kanskje at det var for tidlig for en 15-16-åring å gå til toppsirelag, men nei, jeg føler at jeg ble satset på, selv om jeg ikke fikk spille mye det første året, så var det et veldig fint år for utviklingen min, fordi jeg trent med veldig mange gode spillere som jeg så opp til og som jeg lærte mye av. Så hadde jeg trenere som hadde trua på meg og som på en måte så på meg som en som kunne bli viktig for Ørn om x antall år. Du er jo fortsatt ung, og du har slått gjennom tidlig. Hvordan vil du beskrive overgangen fra Trondheimsøren og å komme til Norges beste toppserieklubb, LSK? Nei, jeg spilte jo ganske lenge i fire sesonger, og tok jo steg for steg der. Og ble det siste året en sånn... At jeg fikk gjennom det at jeg var en viktig spiller da, og var en som tok mye ansvar. Så når jeg valgte å gå til LSK, så var jo det litt for at jeg igjen ville ha flere på laget å strekke meg etter. Ikke være den som på en måte skal drasse et lag, men være en som får tøffe utfordringer på trening. Så det var mye av grunnen til at jeg gikk til LSK også, at det ble et riktig tidspunkt når jeg sluttet på videregående og var klar for et annet miljø da. Selv om det selvfølgelig er kjempekjellig å dra fra en bra gjeng i Ørn og som skal ha sin del av æren for at jeg tok de stegene. Hvordan vil du beskrive trenings- og kamphverdagen i LSK? Det er en veldig profesjonell hverdag, i hvert fall til å være i Norge. Og det har det vært i flere år i LSK også. Det er en sånn 
det er veldig bra sånn vinnerkultur i LSG over flere år. Eh, og det gjør også at man, eh, selv om man vinner mye, så higer man på en måte etter neste steg hele tiden. Og det gjør man i treningshverdagen. Man eh, ser etter hvor man kan ta de nye stegene, eh, hva man får internasjonal matching i Champions League. Det er jo litt med kamphverdagen, at man får den internasjonale matchingen der, eh, og ikke bare møte norsk motstand. Da. Eh, men da får man jo liksom se hvor man må strekke seg etter, og, og at man hvert år da tenker over, ja, i år må vi trene, for eksempel i år, at vi må trene mer på sprint da, og, og det å holde ut lenger, sånne ting da. Og da hygger man alltid etter neste nivå, og det synes jeg er veldig bra her. To ganger i uka har vi proffdager. Da samles vi på morgenen og trener ofte to økter. Ellers så er det en hver dag cirka, eh, med fotball, eh, og en kamp i uka. Men jeg bruker jo en del tid selv på å trene, og det å, å trene en del på morgenen, men da er det mye fysisk trening da. For man får jo den mye fotball i LSK, og så, og så jobber man med fysikken ja, både på feltet, men også utenom selv da. Så det er at mye fokus på i år i hvert fall, å bygge en bra fysikk. Du debuterte på landslaget tidligere i år. Jeg mener jeg leste en artikkel hvor Martin Sjøgren sa at det var et stort internasjonalt potensial og et internasjonalt slitt på deg. Hvordan var det å debutere på, på landslaget i år, og hva husker du best? Ja, 28. februar i år så debuterte jeg på Algarve Cup. Det var jo min første samling. Og Men man hadde jo, det er jo en cup der det er mange kamper, så man hadde jo en forventning om å få få det byen da. Men ja, jeg husker jeg fikk beskjed om at jeg før pausen, at jeg skulle inn etter pausen. Og det var egentlig litt greit, for da fikk du liksom den tida til å både forberede seg på at ok, nå skal du inn og tenke på arbeidsoppgaver, men også det å nyte at faktisk shit, nå, nå skjer jeg, nå får jeg liksom det byen som man har drømt om i flere år da. Så det var egentlig en veldig fin opplevelse, alt i alt. Og selvfølgelig også artig at man føler at man tar det neste nivået da, når det går, du får en bra deby, og ja, det er en god følelse. Hva kjenner Tegner Inger i Syrstegnen som fotballspiller? Hva er mm. dine beste egenskaper på banen? Eh, jeg springer veldig mye da. Det er dekker store rom, eh, defensivt i hvert fall. Jeg, og, jeg er også ganske hurtig. Eh, så er det vel kanskje det med overblikk da, og passninger. Det er, ja, og å ha en sånn ro med ball da. Det prøver jeg liksom. Jeg jo, har jo tekniske ferdigheter og, og det å ha den roen på midten, det er kanskje det som kjennetegner meg da. Mitt største fotballøyeblikk det må bli i høst når vi med landslaget kvalifiserte oss til VM. Slo ut regjerende europamester Nederland på hjemmebane foran masse norske tilskjører. Det har jeg sagt tidligere, det var den beste dagen i mitt liv, tror jeg. Så det var utrolig eh, gode følelser der. Mm. Eh, Ingrid, du signet med Puma tidligere år. Hvordan mm. opplever du å ha en sånn aktør eh, i ryggen når du spiller profesjonelt for LSK? Mm. Nei, for det første er det jo veldig kult å ha en så, et så, så stort merke eh, å samarbeide med. Eh, så det var først og fremst veldig stort å, å få den signeringen. Det var noe, Uh, ja, rett og slett veldig artig. Og så synes jeg jo at vi, eller jeg blir tatt veldig godt vare på. Uh, har et tett samarbeid og tett oppfølging på det jeg trenger. Og, og ja, det har vært topp så langt. Du spiller jo med Puma Future på beina. Hva mm. liker du spesielt godt med den modellen? Uh, jeg har ganske smal fot, men Future passer jo egentlig til, til de fleste når man kan snøre dem på den måten man vil, så det liker jeg veldig godt. Så med en gang jeg tok dem på, egentlig, så kjente jeg at det her var en sko som passet min fot. Og, ja. Fotballsko er jo by far det viktigste arbeidsverktøy for alle fotballspillere. Eh, og så tenker jeg ofte at man fotballspillere ikke kanskje kan alltid tenke så mye på mm. det, men at det er det å ha sko som sitter. Men mm. hva er viktigst for deg eh, når du velger eh, fotballsko? Hva ser du etter? Eh, ja. Nei, jeg kan jo være ærlig og si at jeg bryr meg om hvordan de skjer ut. Det har jeg alltid gjort. Eh, ha kule sko, det, det er viktig når det er på måte, det som er viktigste arbeidsverktøyet. Ja. Og det synes jeg jo Puma er jo ekstremt kule, både fargekombinasjoner og sko. Så det er jo helt perfekt. Helt til slutt, Ingrid. Hvor er du om fem år? Om fem år, da spiller jeg for en europeisk toppklubb 
er etablert på midten. Jeg spiller fortsatt på norske landslaget. Og jeg opplever store øyeblikk som Champions League-finaler og kanskje mesterskapsmedaljer. Mm. Ok, vi nærmer oss slutten. Vi har fått vite en god del om fotballspilleren Ingrid Sjursteigen. Men hva svarer Ingrid når vi gir henne ti dilemmaer? Ingrid, er du klar? Jeg er klar. Cola eller Pepsi Max? Pepsi Max. Snapchat eller Instagram? Instagram. Fotballkamp eller gulddekka? Fotballkamp. Leo Messi eller Cristiano Ronaldo? Messi. Chocade eller Nugatti? Nugatti. iPhone eller Android? iPhone. LSK eller Rosenborg? Oi, oi, oi! Den er ufin. Må jeg si det da? Ja, det må du. Dilemma er dilemma, enten eller. Ja, herrelaget som må bli Rosenborg, altså. Det er jeg håpet på. Pizza eller taco? Taco. Sydenferie eller topptur? Sydenferie. Fotballsko eller høye herder? Fotballsko må bli det, altså. Ja. Ingrid Syrsleigen, tusen takk for besøket. Hva synes dere der hjemme om episoden? Gi oss gjerne en tommel opp hvis dere likte den. Og kommenter i kommentarfeltet hvem vi skal besøke neste gang i vår tett på serie. Husk også å følge oss ved å klikke på Torsos Sportlogon du ser i bildet her nå. Da takker vi bare herfra, Ingrid. Takk for oss. Ha det bra.